Bienvenidos, mi nombre es Albert Ego y me gusta la magia, pero aquí no solo vamos a hablar de magia, también de ciencia. En este programa trataremos sobre la materia. ¡Oh! Gracias. Tranquilos, es mosto. ¿Os apetece un trago? A mí sí. ¡A vuestra salud! Pero... pero ¿de, ¿de qué es esto? Llévatelo. ¡Esto es Albert Ego Show! ¡Empezamos! El ser humano ha tenido siempre la necesidad de acaparar, acumular, abarcar y retener cuanto más, mejor. Cuantas más cosas y más excepcionales, muchísimo mejor. Desde las corrientes materialistas de solo lo material existe, a un afán desmesurado por la riqueza, los bienes y propiedades. ¿Cuántos de vosotros habéis soñado en poder hacer esto? Está bien, pero podría estar mejor. Unos pedacitos de papel y... ¡Chas! Se convierten en estos magníficos billetes de 500. ¡Alegría! Parecido a la piedra filosofal, pero más moderno. Aprovechando que el programa trata de la materia, os contaré la historia de la piedra filosofal. Hacia el siglo XIV, en la actual Francia, un hombre barbudo llamado Nicolas Flamel se hizo famoso porque se creía que había descubierto la piedra filosofal. Para los alquimistas, en esa época, era la piedra que al estar en contacto con cualquier metal, este se convertiría en oro. Deberían fundir el metal, añadirle justo en medio una porción de la piedra. Y al enfriarse, este se convertiría todo en oro. Esta transmutación tan sencilla de entender les llevó algún que otro dolor de cabeza a los alquimistas. Comenzaremos con lo más sencillo. Para no tener que romper el suelo, voy a coger un elemento del aire. A ver, esto tiene que ser nitrógeno. Efectivamente, un átomo de nitrógeno abunda en más del 75% de la atmósfera. Este átomo, al igual que los otros elementos químicos, está formado por protones, neutrones y orbitando a su alrededor están los electrones. En un estado neutro hay la misma cantidad de cada uno de ellos. Cada elemento tiene un número concreto de protones. Por ejemplo, este átomo de nitrógeno tiene 7 protones. El oxígeno tiene 8, el flúor 9... Este es su número atómico. Si le sumamos los neutrones, obtenemos la masa atómica. ¿Y los electrones? Pues son tan y tan pequeños, unas 1800 veces más pequeño que un protón, entonces no le añaden masa. Aunque podríamos complicarlo muchísimo más si habláramos de quarks y otras cosas, pero me ceñiré al guión del programa. La materia para los magos, a veces, puede ser de gran utilidad. Fijaros, tengo esta bolsa aquí que puedo meter la mano y demostraros que está vacía. Y si cogemos ahora unos átomos por aquí, otros por allá y otros por acá, fijaros cómo podemos crear de la nada esto de aquí. Ya que estamos hablando de materia, os voy a poner un ejemplo muy visual. Tenemos aquí un potecito con magma de más de 150 kilómetros de profundidad. Y aquí tenemos carbono. Sabéis que los diamantes están hechos de carbono, pero ¿cómo se forman? Hay que mezclarlo, agitarlo y someterlo a una gran temperatura y una gran presión. Entonces, cuando hay una erupción volcánica, este sube a la superficie y los humanos lo que hacemos es... Encontrar los diamantes. De la materia, lo que me encanta también, lo que me fascina, son estas cosas, los minerales, con estructura cristalina. 
porque brillan, será eso lo que me gusta. Lo que también me gusta es saber cómo se han formado. Al pasar los miles de años, debajo del suelo, estas cosas, estos cuerpos, se han ido moviendo por la distinta densidad que tienen, formando así agrupaciones que se han ido acumulando y apretando y por la presión han ido formando estas cosas. Por ejemplo, esto que tengo en la mano es pirita, que es precioso, cómo brilla. Es, es de un color dorado así, me encanta. Pagaría mucho por ella, pero en los mercadillos lo venden por 5 euros. Otro ejemplo, esto de aquí, se llama fuxita, que es una variedad de la moscovita. Se usa en el terreno industrial como aislante y en el terreno más cotidiano pues como bisutería. Fijaros qué color esmeralda que tiene. También es curioso porque tiene un alto contenido en cromo. Vamos a dejar este mineral de color turquesa para ver esto. ¿Qué os parece? Parece oro, ¿verdad? Pues que no os la cuelen porque muchas veces lo que hacen es pintar las rocas para que parezcan pues minerales, en este caso oro, pero no, el oro de verdad está aquí. Tenemos muy poca cantidad. ¡Qué preciosidad! A saber cuánto cuesta esto. Tres y acción. Un momento. Vale, tenemos aquí lo que es el basalto, que es la roca más densa, entonces es la que pesa más de todas. Uf. Corte. ¿Ya está? Vale. Se dice que la materia, que los sólidos, son impenetrables. Vamos a demostrar que es mentira. Fijaros, tengo aquí una aguja, una aguja que pincha. Esto para los aprensivos es mal asunto, fijaros. Tengo aquí una caja de cerillas, vamos a atravesarla por el medio. Fijaros cómo sale la aguja, cómo entra. Ahora el cordel, fijaros cómo sale, cómo entra. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Fijaros, por aquí. Os he dicho que la materia, que los sólidos, sí se pueden atravesar porque quiero ahora mismo que hagan sus apuestas, que aporten ideas, porque justo aquí dentro lo que había realmente era un bloque de metal completamente impenetrable. Llega el momento de recibir a nuestro experto científico. Tenemos aquí al doctor Martínez. ¡Un aplauso! Hola, Alves. Sí, sí, estar en tu programa otra vez más. Pues hoy te hemos invitado para que nos soluciones este problema. Fíjate, tenemos aquí una pelota que si la tiro a mi mano tarda en caer menos de un segundo. Pero si lo paso por este tubo mágico, fijaros. Tarda mucho más en caer. ¿Esto tiene alguna explicación? Por supuesto, Albert. Esto no es magia. De hecho, la magia no existe. Esto ¿Perdona? Es El tubo es de cobre. La bola es de un material magnético. Y al pasar por dentro del tubo, se crea un campo magnético que va frenando a la pelota. Por eso cae más lentamente. Pues muchas gracias. Ahora ya entendemos por qué sucede este fenómeno. Cuando hago magia, me gusta hacer cosas que no me dejaban hacer cuando era pequeño. Por ejemplo, jugar con la comida. ¿Qué os parece? Con la leche, que es muy divertido. Fijaros, tengo mucha hambre, tengo mucha sed, y lo que voy a hacer es beberme el vaso de leche. Fijaros. Mmm, deliciosa. Y aquí tenemos un embudo. Fijaros, como está vacío, porque, ¿y la leche ahora? ¿Dónde está? Realmente no me la he comido. Está en el aire, fijaros. Vamos a canalizar la leche aquí, fijaros. Buen provecho. Otras curiosidades de las piedras son los fósiles. Fijaros que tenemos aquí. Tenemos un trilobite que es uno de los primeros seres vivos que habitaron en la Tierra y ha quedado fosilizado en esta roca. Se pueden ver aquí esto que parece una especie de vértebras, todo su relieve, sus composiciones. Increíble. Y tenemos otro más espectacular, que es esto de aquí, que es un amonite de la era jurásica. Podemos ver lo que es la caracola, pues todo el relieve. 
Y otro de mis minerales favoritos es este de aquí. Fijaros, parece una piedra normal del río que te puedes encontrar, pero fijaros, cuando lo apunto con esta linterna. Apagamos luces para que se vea mejor. Mirad cómo brilla. Está cubierta de material fluorescente. Y al apuntarla con la linterna ultravioleta, qué bonita se ve. Materia. Esto es materia. Fijaros lo que se puede hacer con él. Fijaros. En la mano. Soplo. Desaparece. Y los magos, ¿dónde lo hacemos aparecer siempre? Por favor, que entre la oreja. Gracias. Aquí está, fijaros. Materia. Tengo uno en mi mano. Si hago así, aquí parece que haya dos bolas. Pues no, solamente es una. Lo que pasa es que estoy separando, pero con un poco de magia, con un poco de imaginación. Se puede producir de la nada dos pelotas. Una en esta mano y la otra en esta. Uno, dos, tres. Desaparece y aparecen aquí. Mucha atención, dos bolitas redonditas de color rojo, qué blanditas, a la mano. Vamos a hacer como el agua, el agua se evapora, evaporamos la bola, ahora. Cogemos el vapor, me lo meto en el bolsillo y fijaros porque dentro del bolsillo aparece la bolita. Otra vez, en mi mano, cogemos la bola al bolsillo y atención, cogemos la bola, la tiramos y aquí aparecen dos bolas. Vamos a hacer algo, fijaros, las bolas en mi mano. Saco una, vamos a hacer una producción masiva de pelotas de esponja, fijaros, cojo esta y la tiro, saco otra, la cojo y fuera, saco otra, cojo esta pelota, la tiro, esto no tiene fin. Ostras, me he quedado sin, sin pelotitas, ¿me das una? Gracias, perfecto, fijaros, esto es la materia. Y un mago, recordad, nunca se queda sin pelotas. Estoy convencido que todos ustedes conocen lo que es el teletransporte, pero ¿y el teleporte? Esto no lo conoce nadie. Y desde esta humilde habitación es lo que voy a realizar. Fijaros, con este dado sólido, voy a teleportarlo al sombrero. Tenemos aquí el escáner, que lo que va a hacer es escanear todos los átomos, identificar todas las partículas para poder mandarlo a la impresora. Fijaros. Escáner, dado que va a teleportarse hasta nuestra impresora. ¿De acuerdo? Fijaros. 3, 2, 1. Y el dado se ha teleportado. Que no es lo mismo que teletransportado. Hemos estado hablando de la materia dentro de nuestro planeta, la Tierra. Pero fuera, en los otros planetas del Sistema Solar, también encontramos materiales. Por ejemplo, en los planetas más cercanos al Sol, como Mercurio o Venus, encontramos silicio, hierro, aluminio, otros minerales. En la Tierra encontramos sistemas orgánicos complejos. Y si nos alejamos del Sol y pasamos Marte, encontramos los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, donde abunda el hidrógeno y el helio. Si nos alejamos más, encontramos los gigantes helados, como Urano y Neptuno, donde se encuentran grandes cantidades de metano, amoníaco y agua congelada. Acompañadme a la sala astronómica y lo vemos más de cerca. No entiendo qué están mirando porque no veo nada. ¿Será la Tierra? o la luna, ¿y ese, ese hombre quién es? Aquí pone Apolo 12, Alan L. Bean, Mr. Bean fue la luna, no, no creo. Y esto, esto aquí es un telescopio, a ver, ostras, es que si no quito la tapa no veré nada. La materia que nosotros podemos llegar a alcanzar, podemos llegar a tocar, está aquí dentro, dentro de la Tierra. Lo más cerca que tenemos es la Luna, que también es materia. Y tenemos aquí el Sol, Mercurio, Venus, está Saturno, está Júpiter. Tenemos muchísima materia fuera en el espacio. Por ejemplo, os pongo un ejemplo muy gráfico. Uy, wow. Tenemos aquí 
esto que pesa un montón. Esto es un trozo de un meteorito. Normalmente son trozos que se desprenden de un asteroide y que llegan a alcanzar la superficie terrestre. Y fijaros esto, una curiosidad, esto desde que es un imán, fijaros. ¿Qué os parece? Esto significa que tiene un alto contenido en hierro. Alexa, ¿quieres ver algo más de magia? Claro, Albert, deleítame con tu arte. Perfecto. Pues mira, quiero que elijas una carta. Alexa, dime un número entre el 0 y el 25. 22. 22. Pues 22 cartas desde aquí abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. 3 de corazón. Es una bonita carta, Alexa. Alexa ha elegido una carta al azar. Alexa, cállate. Con esta carta lo que vamos a hacer será lo siguiente. Vamos a traspasar la materia. Muchísima atención. Bolígrafo que atraviesa una carta. Fijaros cómo se está atravesando y ha dejado un agujero. Se ve mi dedo a través de él. Voy a acercarlo más por aquí. ¿Es el agujero? Porque donde no hay materia, se puede mover. El agujero se mueve no solo por aquí, sino que podría incluso ponerlo aquí. Y ahora viene lo más interesante. Si cojo este agujero... y lo lanzo al cuadro, veréis lo que pasa. Muchísima atención. Tres de corazones perdido en la baraja. Muchísima atención. Y ahora llega vuestro momento favorito, el momento que todos estabais esperando, el momento de recibir a nuestro mago profesional, Miki Conesa. Miki, gracias por teletransportarte. ¿Nos puedes contar dónde estaba? Hombre, Albert, de nuevo en tu programa me preguntas dónde he estado. He estado por un instante, para vosotros días, para nosotros transcurre como un instante porque el tiempo transcurre de forma diferente en el mundo de la fantasía. Vengo directamente de allí, del mundo de la fantasía, Albert. Me alegra de nuevo estar en tu programa como siempre. El programa de hoy trata sobre materia. ¿Qué es para ti la materia? La materia. Un ejemplo para la materia. Materia, sólido, intangible, tangible. La materia es todo, átomos, protones, neutrones, todo forma algo, todo forma un común, todo forma un símbolo, algo concreto, material, la materia. Un ejemplo con una galleta que seguro todos conocéis. Si con la magia se puede transformar la materia en inmateria y viceversa, podría hacer esto, fijaos, mirad. Un molusco, esencia, materia, inmateria. Imaginaos, por ejemplo, otro tipo de efecto para la materia. Una caja de metal, sólida. Base de metal, sólida. Moneda de Amadeo de Saboya, antiguo rey. Amadeo de Saboya, dentro de la caja de metal. Por tanto, cuerpos sólidos, cuerpos materiales, parte de la materia, una minúscula parte de la materia. Fijaos qué hago. Dentro, a mi golpe, atraviesa no solo la mano, sino que la caja también, e incluso la tapa, también la materia. Me has dejado patidifuso. Miki, como siempre, un placer. Muchísimas gracias, por supuesto, a vosotros. Esperamos de todo corazón que os haya gustado. Os esperamos ver muy pronto. Si nos fijamos en la magnífica tabla periódica, buscamos el oro con símbolo químico AU, vemos que su número atómico es 79. Eso significa que su átomo tiene 79 protones. Los elementos más cercanos son el platino y el mercurio, con 78 y 80 respectivamente. Es decir, que si le quitamos un protón al mercurio, 
este se convierte en oro. ¡Eureka! Algunos me confunden con Niche, pero no. Soy Albertego y esto ha sido The Albertego Show. ¡Muchas gracias! Perdona, ¿esto dónde lo dejo?